ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಏನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಹತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೆದೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಂಥ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿ ಅನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಇಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಇಗೂ ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಸಿಗೂ ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೂ ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಗೂ ಹಾಕೋದು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಸ್ಟಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಆಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಿಗದೇನೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಂತಗಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಓದಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಂತಗಳು ಸೊ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಶಗಳೇನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನಂತರ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದಾಗಿರತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಅಂಕ ಇರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದಂತೆ ಒಂದು ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದಾಗಿರತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವಷ್ಟು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕಗಳು ಇರತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐದು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇ
ಸೊ ಮೊದಲೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅದರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಧರಿಸ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದಿ ಸರಿಯಾದ ಕೀ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭೂಗೋಳ ಸೊ ಭೂಗೋಳಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಸ್ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಸ್ ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನು ಓದಿ ಸೊ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟು ವಾಯುವನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವುಗಳ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದೇಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಗಗಳು ಅವುಗಳ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒತ್ತಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಮಾಪನಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಏಕಮಾನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಳೆಯುವಂಥ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಪೌರನೀತಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದೂರ ನಾಲ್ಕು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಲಾಖಾವಾರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಧಿಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಟಾಪ್ ತರ್ಟೀನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹದಿಮೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೇಲೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಲಾಖಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದಬಹುದು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಪಾಪ ಪುರಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಆಮೇಲೆ ನಾಡೋಜ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಮೇಲೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಡಾದಂತಹ ಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅದಂತರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೊ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಡಾಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕೇಂದ್ರೀಯ
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕರಗಣನೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಸೊ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಗಳ ಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹೂಸ್ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಯಾರು ನಿರ್ಗಮಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ಸಮರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಓದಬೇಕಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಜೀರೋ ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಾಕಾರಣ ಡೀಪಾಗಿ ಓದ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆಂತ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಫಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಅದರ ಕೀ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯ ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕೀ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಕಾನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ನಿಂದ ಪಿ ಸಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಹಂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಅರ್ಧ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತವರ ಕೋರ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಥರ್ಡ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಥೇಳಿ ಉಷೇನಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಅದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಸೇನಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಯಾ
ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇಶದ್ದು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಬಜೆಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದಷ್ಟು